Bienvenidos a Hecho Entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Para hacer el bolso, he hecho una tira empleando cuadrados de vaqueros de diferentes tonos. He cortado cuadrados de 10 por 10 centímetros y luego una tira de tela de 10 centímetros por 3. Y ahí van los márgenes de la costura van incluidos. Luego al final se convierten en rectángulo una vez cosido. El margen de costura no me he complicado y le he dejado el margen de la aguja al borde del prensa telas. Así en todos. Lo he cosido y la he abierto, lo he planchado. Son nueve cuadrados que he empleado. Y luego lo he unido, lo voy a unir, que todavía no lo he unido, primero hago las tiras de los cuadrados, tres tiras, y luego lo voy a unir a unas tiras de tela, se quedará más o menos así, todavía no lo he cosido, primero es los cuadrados y luego las tiras, y las tiras de tela le he puesto por detrás una entretela para que le refuerce porque como es algodón pues me parece demasiado fino para el bolso coserle las tiras antes de coserle las tiras hay que eh, ponerle las asas que he comprado una cinta de 1,80 de largo y lo he partido en dos 90 cada una hay que ponerlas en la primera banda a 10 centímetros del borde Luego la he separado por 17 centímetros y en el otro lado igual. Es más o menos, luego tenéis que comprobar mmm, poniéndolo así, doblándolo para que a ver si coinciden bien la, el asa una con la otra y que este lado de aquí sea exactamente igual que este, también teniendo en cuenta lo que pierde por las costuras. Una vez que tenemos cosidas las asas, que no las voy a coser del todo hasta arriba porque luego le voy a poner una tapa al bolso, pues se le van poniendo las otras tiras, se van cosiendo las otras tiras. Las voy a ir colocando más o menos para que se vean cómo van a quedar y en esta le he puesto unas cintas de pompones a las que tienen el vaquero le he puesto una cinta de, de, de pompones así y así así se va a quedar una, he cortado una tira mmm, rectangular para el fondo que también me va a servir para la tapa tiene 35 de largo y 12 de ancho pero voy a redondear los bordes para redondear los bordes uno las esquinas así y luego otra vez en cuatro y ahora redondeo los bordes esto me va a servir para el fondo que lo voy a cortar en vaquero y también mmm, para la tapa pero la tapa la tengo que cortar más grande porque le voy a poner una cremallera en medio pero me va a servir luego para ajustarla, una vez puesta la cremallera. Ya he cosido las tiras, le he cosido el fondo y también he hecho el forro, lo mismo, con el mismo patrón y le voy a poner ahora el fondo también al forro que para eso le he puesto cuatro señales en cada dos, dos en cada lado y a lo que es el forro también y ahora ya coinciden hago coincidir lo, las señales y lo voy colocando así por dentro y lo voy cosiendo lo mismo he hecho con el bolso pues lo mismo he hecho con el eh, forro ahora la parte de arriba la tapa que le voy a poner va a ser con, con la misma con la misma forma que tiene el fondo pero lo he partido en dos 
para ponerle una cremallera en medio que es esta a la cremallera le he colocado unos cuadrados aquí lo he cosido en el borde simplemente para que no se vea feo los bordes y ahora la voy a colocar en medio y una vez que esté puesta pues ya la recorto la forma que tiene la tapa que va a ser lo mismo que el fondo pero primero lo voy a coser así ¿cómo se hace? pues lo primero se pone la cremallera hacia arriba y la parte derecha hacia abajo por el borde y al mismo tiempo le voy a poner el forro la parte, esta es el derecho del forro pues la, la parte del derecho va a ir así también debajo entonces estaría la parte del derecho con el derecho de la cremallera y el derecho del forro y entonces poniendo el prensatela especial para, para coser las cremalleras o bien con la aguja izquierda pero usando el prensatela normal pues se va cosiendo ahora simplemente le coloco unos alfileres para que veáis cómo resulta se cosería así y luego ya se daría la vuelta al forro también se plancharía bien y ya estaría un lado hecho ya tendríamos un lado hecho por el otro lado ahora haríamos igual pero lo contrario pondríamos el derecho de la tela hacia abajo el forro lo pondríamos debajo de la cremallera con el derecho hacia arriba y igual lo coseríamos por el borde y luego lo plancharíamos hacia hacia un lado y ya se quedaría la cremallera en medio y el forro pues quedaría eh, también bien puesto en este caso se quedaría como este y ya se corta los dos lados juntos por la forma que tenga la tapa bueno pues ya sabéis Ahora, ya le he puesto la tapa que es la única parte que tiene el forro incorporado y ahora le voy a poner el forro restante que lo tengo aquí ya le he puesto la parte de abajo en lugar de cartón le he puesto un trozo de escurridor de platos y ahora mmm, me queda unirlo al bolso para eso le voy a dar la vuelta al bolso y esto lo voy a poner del derecho porque tiene que ir revés con revés esto sería el derecho del, bol del forro y voy a poner dentro el bolso para que vaya revés con revés tiene que ir unido revés con revés y ahora a mano le doy la vuelta aquí un poquito y lo uno a los lados y una vez que esté ya cosido a mano así pues ya le doy la vuelta al bolso y ya lo tengo entonces espero que lo hayáis entendido hay que darle la vuelta al bolso eh, y luego aquí en la cremallera le voy a poner una cinta o algo para poder tirar bien de ella ya veréis lo que le pongo bueno hasta pronto